চলেন আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে তরিত ডিমেরুর তরিত ডিমেরুর জন্য কোন বিন্দুতে প্রাবল্য এই প্রমাণটা একটু কঠিন ভাইয়া হ্যাঁ এটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে এদিকে তাকাইন আমরা কত ক্লাসে বিভব বের করছিলাম যে এখানে মাইনাস কিউ চার্জ এই কথাকে বলে মাইনাস কিউ চার্জ ছোট ছোট করে লিখেন কারণ জায়গা লাগবে প্লাস কিউ চার্জ মাইনাস কিউ প্লাস কিউ তার জন্য আমরা আর একটু নিচে আঁকি দাঁড়ান মাইনাস কিউ প্লাস কিউ এই দুটো চার্জের জন্য আমরা আসলে এখানে কোনো একটা বিন্দুতে বিভব বের করছিলাম পি বিন্দুতে এখন এই বিন্দুটাকে আমরা এভাবে ডিফেন্ড করছিলাম যে বিন্দুটা হচ্ছে ডিমের অক্ষের মধ্যবিন্দু থেকে আর দূরত্বে এই কথা বলেন না এবং এই কোনটা ছিল থিটা কিছু আঁকেন আগে দেখেন হ্যাঁ আঁকলে সমস্যা নেই বাট একটু দেখেন আগে ভাই বুঝাই পুরো জিনিসটা মাইনাস কিউ প্লাস কিউ দুটা চার্জ তৈরি ডিমের এটা মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে টোয়াইস এর ডিমের অক্ষের মধ্যবিন্দু থেকে ভাইয়ার এই বিন্দুর বিহ আমরা কতদিন বের করছি না আর দূরত্ব একটা বিন্দু থিটা কোন তৈরি করা আপনারা আগের পেজে পাইছেন আজকে আমরা এই বিন্দুতে বিভব বের করবো হ্যাঁ সরি প্রাবল্য বের করবো এখন একটু চিন্তা করে দেখেন এখানে একটা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জকে যদি রাখেন ভালো করে খেয়াল করবেন এটা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জকে যদি রাখেন তাহলে এই চার্জটা কি করবে বিকর্ষণ এই চার্জটা এই বরাবর বিকর্ষণ করবে আর এই চার্জটা এই বরাবর কি করবে আকর্ষণ করবে এই দুইটা যে রেজাল্ট ওই রেজাল্টটা ধরেন এই বরাবর কাজ করতেছে লব্ধি তাই না দুইটা প্রাবল্য কাজ করবে একটা ওই বরাবর একটা এই বরাবর একটা বিকর্ষণ করবে আর একটা আকর্ষণ করবে তাহলে লব্ধি বল কোন বরাবর হবে মাঝখান দিয়ে তাহলে এই যে ভাই আঁকলাম এটাই হচ্ছে ভাইয়ের প্রাবল্য ধরেন না একটু নিচ থেকে আঁকি এটাই হচ্ছে ভাইয়ের প্রাবল্য ই এখন এই প্রাবল্যটাকে ভাইয়া দুটো বাংশে ভাগ করবো একটা হচ্ছে এই অ্যাক্সিস বরাবর এটাকে ভাই নাম দিলাম ই আর আর এটা হচ্ছে এই অক্ষ বরাবর সরি এটার উপর লম্ব দুটা লম্ব বংশ ভাগ করলাম এটাকে ভাই নাম দিলাম ই থিটা আমরা কোনো একটা ভেক্টরকে ভেঙে আর একটা ভেক্টর ভেঙে দুটো লম্ব বংশ বানাইতে পারি না আর একটা ভেক্টর যদি হয় তাহলে এই দিকের উপাংশ হয় আর কস থিটা এদিকের উপাংশ হয় আর সাইন থিটা সিমিলারলি ভাই হচ্ছে ই একটা ভেক্টরকে ভেঙে এদিকে একটা উপাংশ ভাগ করলাম ই এক্স এদিকে উপাংশ ভাগ করলাম ই ওয়াই তাহলে দেখেন আর কস থিটা আর সাইন থিটা এই দুটো লব্ধি বের করলে আবার কাকে পাবে আর কে পাবেন না সিমিলারলি ভাই যদি ই এক্স আর ই ওয়াই এই সরি ই এক্স আর ই থিটা বাংসি মনে হয় ই এক্স আর ই থিটা লব্ধি বের করলে আবার কাকে পাবে ই কে পাবেন মানে ভাই এই যে দুটো অংশ ভাঙলাম এই দুটো অংশকে আবার একত্র করলে কাকে পাওয়া যাবে ইকে পাওয়া যাবে এখন ভাই এই উপাংশটা কেন ভাঙছি এটা কারণ হচ্ছে আপনার সবাই তো এই সূত্র জানেন ই সমান মাইনাস ডিভি বাই ডি আর জানেন না ভাইয়া এখন এই বিন্দু বিভব তো আমরা জানি তাহলে এই বিন্দু যদি আপনি বিভবকে ডিফেন্সিয়েট করে দেন আর এক সাপেক্ষে তাহলে আপনি এই বিন্দুতে প্রাবল্য পাবেন কিন্তু যেহেতু আপনি আর এক সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করতেছেন তাহলে আপনি আর বরাবর প্রাবল্য পাবেন আপনি এ বরাবর পাবেন না আপনি পাবেন আর বরাবর কথা বুঝে বুঝে আসতেছে ভাইয়া তাহলে এই বরাবর যখন এখানে যখন বিভবকে ডিফেন্সিয়েট করবেন আর এর সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করলে আপনি আর এর যে রেখা ওই বরাবর আপনি প্রাবল্য পাবেন মোট প্রাবল্যটা কিন্তু পাবেন না তাহলে আরেকটা প্রাবল্য আপনাকে ই থিটা বের করতে হবে পর আমরা দুটা লব্ধি বের করবো তো আমরা একটু লিখবো চিত্রটা একটু আঁকা শুরু করেন ভাইয়া এই বিন্দুর নাম দেবে ভাই পি বিন্দু ছোট ছোট করে লিখবো জায়গা হবে না হলে लम्ब এর উপর লম্ব উপাংশ বা তীর যোগ উপাংশ এখন ভাইয়া ই আর সমান বের করতে পারি মাইনাস ডিপি বাই ডি আর কারণ আমরা সূত্র পড়ে আসছি বিভাগের সাথে প্রবলের সম্পর্কের সূত্র ছিল ই সমান মাইনাস ডিভি বাই ডি আর তাহলে ভাই যদি আর সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করে দেয় তাহলে আর যে বরাবর আছে ওই বরাবর আমরা প্রাবল্য পাবো ই আর একটু বাঁকা হয়েছে একটু সোজা করে দিই এই বরাবর প্রাবল্য পাবো ভাইয়া ই আর তাহলে ই আর এ মান হবে মাইনাস ডিভি বাই ডি আর তাহলে আমি একটু ডিফেন্সিয়েট করে দিই মাইনাস জায়গা বাঁচাই 
माइनस नट के डिफारेशन हार बेर तिफारेशन प्रकृत हार बेर करते खूब क्षुद्रवर्तन सपेक्ष हिसाब कर जमन भाइय डी आर बोलते कतटुकु बुझी और रेखार ऊपर क्षुद्र एक दूर तो ना छोट एक जैगे डी आर ये अल्प एकटू जैगार मध्य प्राबल्य जतटुकु परिवर्तन हो सर विभाग में जो परिवर्तन होवर्तन हो प्राबल्य भाई इयर तो बेर कर लो जो भाई इ थ्रीटा बराबर मैं इयर मान बेर करते विभव तो एक बिंदु विभव सेम ना क्योंकि ये बराबर जो प्राबल्य बेर करते हैं भाई के बराबर क्षुद्र एक डिस्टेंस ना उचित एक तो भाई जेहतु ये बराबर बेर कर बराबर क्षुद्र दूर नहीं सिलम कत डी आर ये देखें माइनस डिवि बी आर नीचे डी आर भैया प्राबल्य बेर कर देखी क दीर्घ मुछलम चलेब लिखे माइनस माइनस प्लस 
आर किऊब इंटू फोर पाई एफ सैलन नट के इंटू सैन थीटा एक गुछाए जो सुंदर को लेखें तो वन बोर पाई एफ सैलन नट के पी सैन थीटा बर किऊब तेल भैर इर ए थीटा बेर गलो इर और इ थीटार लब्धिटा प्राबल्य ना मेन प्राबल्य इन इ थीटार लब्धि बेर करब मध्यवर्ती नब्बे डिग्री कस नब्बे डिग्री मान जीरो जीरो रूटे टू तो तेना पी बदे टू टा जाए पी थे कमन कैमरा देखो पी आसे क्योंकि टू टाइम से पी बर किऊब बहरे नहीं आसलम भरे थे टू कल स्कोर फोर कल स्कोर थीटा प्लस एखे थे सैन स्कोर थीटा तो भाई एक लाइन कर दीसि आपने जो एखे मानगुल बसान स्कोयर करें बहरे नहीं आसान जगह कमन जाए देखें यकम ही है गुछाई लिखी वन बोर पाई एफ सैलन नट के पी बर किऊब एखे है सैन स्कोर थीटा मैं कत वन माइनस कल स्कोर थीटा तब थ्री कल स्कोर थीटा प्लस वन एटे प्राबल्य सूत्र दूटा केस पढ़ब हम जगह नहीं आल्ला भरोसा माथाय लेखें थीटा वन जीरो डिग्री बसाले टू पी कस थीटा बने टू थीटा इक्वल नाइन डिग्री हम अर्थात समाधिखंडब जैसे अक्षर चले कमे कमे कत डिग्री जीरो डिग्री सूत्र दूरी मुखस्त करते हैं प्राबल्य समान अच्छा माध्यम तो बोले नाइन नट 
e by r cube আর এখানে দেখেন তো cos 0 degree বসালে কত হয় cos square 0 degree plus 1 cos 0 degree হলো 14 আসবে আচ্ছা এটা মান আমরা বসাই দিই হচ্ছে 9 10 the power 9 p মানে আচ্ছা এটা লাইন করি তারপরে বসাই 1 by 4 pi epsilon not p মানে হচ্ছে কত বলেন চার্জ এর মান ইনটু দূরত্ব টোয়াইসেল কিউব by r cube into 2 এটা মান 9 10 the power 9 twice l মান হচ্ছে 4 cm অনেকে ভাবে l এর মান 4 cm না भैया পুরো দূরত্বটাই আমরা ধরছি twice l দিবার দুটো চার্জের মধ্যে দূরত্বটা হচ্ছে পুরোটাই twice l তাহলে twice l পুরোটাই হচ্ছে 4 cm তাহলে 0.04 আর চার্জের মান কত চার্জের মান হচ্ছে 3.2 into 10 inverse 6 মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে আচ্ছা আমরা r এর মান হচ্ছে এখানে 5 m তাহলে 5 q into 2 এত নিউটন পার কুলম প্রাবল্য আসুন দেখেন কত আসে 18.4 নিউটন পার কুলম এই তো হয়ে গেল দেখেন ভাইয়া দন্ডের ভ্রামক মনে পড়ে আপনাদের দন্ড নাম পড়ে কাপল কোথায় পড়ছিলাম নিউটন বলো বিদ্যা হালকা হালকা মনে পড়ে দেখেন খুব সহজ জিনিস একটা রেখার উপরে যদি আপনি একটা বস্তুর উপরে যদি আপনি দুটো সমান্তরাল বল প্রয়োগ করেন তবে বিপরীত দিকে সমান মানের কিন্তু সমান্তরাল তবে বিপরীত একই বল বিপরীত দিকে যদি প্রয়োগ করেন তাহলে দেখেন তো ধর ভাইয়ার এই কলমের উপর যদি ভাইয়া এই মাথায় প্লাস এফ বল এই মাথায় প্লাস এফ বল মানে এই মাথায় উপর দিকে এফ বল এই মাথায় নিচের দিকে এফ বল প্রয়োগ করি তাহলে ভাইয়ার এই কলমটা ঘোরা শুরু করবে না তাহলে এরকম বল প্রয়োগ করলে বস্তুটা একটা টর্কের সৃষ্টি হয় বস্তুটা ঘোরা শুরু করে সো আমরা টর্কের মান বের করেছিলাম এভাবে টর্ক টাও সমান ছিল আর এফ সাইন থিটা টর্ক মানে কি টর্ক মানে হচ্ছে বল যে রকম রৈখিক ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে বল বলি কোন বস্তুর জড়তা ভাঙাতে যে জিনিস প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে বল সিমিলারলি কোন একটা ঘূর্ণায়মান বস্তুর জড়তার ভ্রামক পরিবর্তন করতে যেটা প্রয়োগ করতে হয় সেটা হচ্ছে টর্ক বুঝছেন তাহলে বল হচ্ছে সরি টর্ক হচ্ছে বলের রিপ্রেজেন্টেটিভ ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে যখন আমরা ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে সরল না পড়ে পড়ি কোনি সরল বেগ না পড়ে পড়ি কোনিক বেগ সিমিলারলি এফ না পড়ে পড়ি কি টর্ক এবং টর্কের সংজ্ঞা হচ্ছে এরকম টর্ক টাও সমান আর এফ সাইন থিটা এখন এটা হচ্ছে কেন্দ্র এই পুরো হ্যাঁ ভাইয়া ঘূর্ণন বল টর্ক হচ্ছে ঘূর্ণন বল এই যে বুঝছেন এটা হচ্ছে সরল কোনিক সরল ওটা হচ্ছে বল এটা হচ্ছে কোনিক বল বা ঘূর্ণন বল বুঝছেন এখন দেখেন ভাইয়ের এই পুরো দূরত্বটা যদি টোয়াইস এল হয় তাহলে এতটুকু হচ্ছে এল এতটুকু হচ্ছে এল তাই না এতটুকু এল লিখেন না এখনই পরে বুঝেন আগে এল এল তাহলে এইটার উপরে যে পরিমাণ টর্ক কাজ করবে সেটা হবে এফ এল সাইন নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি কেন কারণ দেখেন এল এর সাথে এফ কত ডিগ্রি কোনে আছে নব্বই ডিগ্রি কোনে আছে আবার এইটার উপরে যে টর্ক প্রযুক্ত হবে সেটা হচ্ছে এফ এল সাইন নব্বই ডিগ্রি দেখেন দুইটা টর্ক হয়ে যোগ কেন করছি কারণ দুইটা টর্ক মিলে বস্তুটাকে একই দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছে এটাও বস্তুকে ওই দিকে ঘুরে যাচ্ছে এটাও একই দিকে ঘুরে যাচ্ছে তাহলে দুইটা টর্ক আসলে একই দিকে কাজ করে তাহলে ভাই এই দুইটাকে যোগ করি তাহলে ভাই কত পাবো টু এল ইন্টু এফ তাই না বা এফ ইন্টু টু এল এফ এল প্লাস এফ এল সমান এফ টোয়াইস এফ এল তাহলে টর্ক পাওয়া যায় কিভাবে বলের সাথে দুইটা বলের মধ্যবর্তী দূরত্ব গুণ করলে এই টোটাল দূরত্বটা কত টোয়াইস এল না ভাইয়া তাহলে বলের সাথে যখন মধ্যবর্তী দূরত্ব গুণ করবেন তখন আপনি কি পাবেন টর্ক পাবেন মত মাথায় থাকবে বল এবং বলের সাথে মধ্যবর্তী দূরত্ব গুণ ফল তাহলে টর্ক পাওয়া যায় এবার দেখেন একটা মজার জিনিস ও সাইন্টিনের সংজ্ঞায় তো আমরা করে আসছি এভাবে টর্ক টাগোর সঙ্গে এরকম ছিল আর ক্রস এফ ক্রস গুণ কেন কারণ এটাও ভেক্টর এটাও ভেক্টর এটাও ভেক্টর পাইতে হবে তাহলে ক্রস গুণ করতে হবে বুঝছেন এগুলো নিরাম বলে বিদ্যা আমরা যখন পড়ে আসছি তখন দেখাইছিলাম আর কি এখন ভাই এখানে রিলেস দেখাবো না এখন একটা মজার জিনিস দেখেন সেটা হচ্ছে ধর একটা সুষমত ক্ষেত্র আছে আগে বোঝেন হ্যাঁ এগুলো লিখতে হবে না এগুলো এগুলো আমরা আবার এগুলো ওখানে দেখাবো একটা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র যদি থাকে সুষম তরিৎ ক্ষেত্র মানে প্রত্যেকটা মিনিটে প্রাবল্যের মান একই রকম তাই না কে কিভাবে তৈরি করা যায় আপনি এই পাশে একটা পজিটিভ পাতে পজিটিভ চার্জের পাত রাখেন পজিটিভ চার্জ আর এই পাশে একটা নেগেটিভ চার্জের পাত রাখেন সম আধান ঘনত্ব সেম দুইটারই তাহলে এদের মাঝে একটা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হবে এখন আপনি যদি একটা সুষম তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো তরিৎ ডিমে রুখে রাখেন মাইনাস কিউ প্লাস কিউ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখেন ভাইয়া এই পজিটিভ চার্জ হলো এটা কি করবে বিকর্ষণ করবে ও নেগেটিভ চার্জ হলো আকর্ষণ করবে এবার একটা বল কাজ করবে আর এই নেগেটিভ চার্জ হলো এইদিকে বিকর্ষণ করবে আর এই পজিটিভ চার্জ হলো এইদিকে আকর্ষণ করবে তাহলে সমমানে দুটো বল কাজ করবে এবং বলে মান কত বলে মান হচ্ছে এফ ইকুয়াল কিউই তাই না আমরা পড়ছি প্রাবল্য সমান প্রতি একক চার্জের উপরে বল 
তাহলে এখান থেকে যদি বল বের করতে চান বল সংখ্যা কত হবে চার্জ ইন্টু প্রাবল্য তাহলে ভাই এফ কাজ করতেছে কিউই এটার উপরে বল কাজ করবে সেম কিউই কেন কারণ চার্জ দুইটারই সেম আবার এটা একটা সুষম তৈরির ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিন্দুতে প্রাবল্য মানও সেম এখন সমমানের দুইটা বল যদি দুইটা বিন বিপরীত দিয়ে কাজ করে তখন ভাইরা এই সেটআপটা ঘুরে শুরু করবে না সো তৈরি দিমের উপরে যখন আপনি তৈরি থেটা রাখবেন তখন সেটা একদম ঘুরে যাবে তাহলে ভাই একটু সুন্দর করে বুঝাই বলি ধরেন প্রথমে তৈরি দিমের থাকলে হচ্ছে এভাবে প্লাস এদিকে মাইনাস এদিকে মাঝখানে যাই রাখি এবারে আর বল কাজ করতেছে একটা এফ এবারে বল কাজ করতেছে একটা এফ এটাও কিউই এটাও কত ভাইয়া কিউই তাহলে এই জিনিসটা ঘুরে শুরু করবে তাহলে এদিকে হচ্ছে কিউই এদিকে হচ্ছে কিউই তাহলে এই বছরে কি করবে ভাইয়া ঘুরে স্টার্ট করবে এখন যখনই ঘুরতে থাকবে তত দেখেন এই বলগুলা আমরা এইভাবে তো পড়ছিলাম যে টর্ক মানে হচ্ছে এফ এল সাইন থিটা তাই না বা এফ আর সাইন থিটা এখন এল এর মান তো এখন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এফ এর সাথে যত ঘুরে যাবে তত দেখেন তো বল তাকে দিয়ে কাজ করবে কিন্তু অ্যাঙ্গেলের মান কেন আগের মতো আছে এল এ বরাবর এফ এ বরাবর তাহলে এল আর এফ এর মধ্যবর্তী কোন কেন আগের মতো নব্বই ডিগ্রি আছে তাহলে টর্ক আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে এখন কমতে কমতে কি হবে যখনই ভাইয়ার এই চার্জ দুইটা এইদিকে চলে আসবে প্লাস আর মাইনাস তখন দেখেন এই প্লাস চার্জ উপরে বল কাজ করবে এই বরাবর বিকর্ষণ করবে এই পজিটিভ চার্জগুলো বিকর্ষণ করবে আর নেগেটিভ চার্জগুলো আকর্ষণ করবে আর এই নেগেটিভ চার্জকে এই পজিটিভ চার্জগুলো আকর্ষণ করবে নেগেটিভ চার্জগুলো বিকর্ষণ করবে তাহলে এবার এফ কাজ করতেছে বিপরীত দিকে তাহলে যদি এফ বিপরীত দিয়ে কাজ করে তাহলে এই জিনিসটাই ঘুরবে আর কিন্তু দেখেন এতক্ষণ তোলা যে একটা ঘূর্ণন বেগ নিয়ে আসছে সে তার একটা জড়তা আছে না গতিশক্তি আছে ওই গতিশক্তি কারণে সে আরও কিছু দূর ঘুরবে আরো ঘুরে যখনই সে এদিকে আসবে দেখেন এই দিকে আর এদিকে যখন চলে আসবে তখন এবার খেয়াল করে দেখেন এফ কাজ করতেছে এই দিকে আর এই নেগেটিভ চার্জের উপরে এফ কাজ করতেছে এই দিকে দেখেন সবসময় এফ একই দিকে কাজ করে এই এফও সবসময় একদিকে কাজ করে দেখেন কারণ ভাই তোর ক্ষেত্রে মাথায় রাখলে পজিটিভ চার্জকে সে সবসময় ওইদিকে ধাক্কা হবে নেগেটিভ চার্জকে সবসময় এদিকে ধাক্কা হবে এখন এভাবে যখন রাখবেন তখন দেখেন তো বছরটা এভাবে উল্টা দিকে ঘুরতে যাচ্ছে কিন্তু খেয়াল করছেন বছরের কোন দিকে ঘুরতে যাচ্ছে উল্টা দিকে কিন্তু উল্টা দিকে ঘুরতে পারবে না কেন পারবে না কারণ এত এইখান থেকে পর্যন্ত আসা পর্যন্ত তার একটা কাহিনী গ্যারান্টি ছিল গতিশক্তি ছিল তাহলে ওই গতিশক্তি গুণন গতিশক্তি নিয়ে সে আবার ঘুরে ঘুরে এই পর্যন্ত আসতে পারবে কিন্তু এই যে এই বলগুলো তাকে বাধা দিচ্ছে এবার এই পর্যন্ত আসা পরে সে আর ঘুরতে পারবে এবার আবার তাকে ঠেলে তার এই দিকে নিয়ে যাবে তাহলে এটা একটা ওসিলেশন তৈরি হবে এভাবে 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 বুঝতে পারলাম ভাইয়া তাহলে যখন এভাবে থাকবেন তখন আপনাকে এদিকে ঘুরেতে চাচ্ছে তো আপনি ঘুরবেন ঘুরে এই পর্যন্ত আসবেন আশা করে আপনার উপরে কোনো টর্ক কাজ করতেছেন এবার টর্ক জিরো কিন্তু আপনি যে ঘূর্ণন বেগ নিয়ে আসছেন বা আপনি যে ঘূর্ণন প্রতিশক্তি নিয়ে আসছেন সেটাকে চলে গেছে সেটা তো আপনার মধ্যে আসে তাহলে সেটা নিয়ে আপনি আরো কিছু দূর ঘুরবেন কিন্তু যখনই এদিকে ঘুরে শুরু করবেন তখন আপনার উপরে বাদানকারী টর্ক কাজ করবে আপনাকে উল্টে দিয়ে ঘুরেতে চাইবে তো আপনি আপনার গতিশক্তি নিয়ে আপনি ম্যাক্সিমাম এই পর্যন্ত আসতে পারবেন আর আসতে পারবেন না সে আপনাকে এবার ধাক্কায় আবার উল্টে দিয়ে ঘুরানো শুরু করবে যখন আপনি এখানে চলে আসবেন তখন দেখেন নিচের দিকে প্লাস উপর দিয়ে কী হয়ে যাবে মাইনাস তখন এফ এটাকে বিকর্ষণ করবে এবার আবার পজিটিভ চার্জকে দিকে বিকর্ষণ করা হবে নেগেটিভ চার্জকে এদিকে আকর্ষণ করা হবে এটা আবার ঘুরে শুরু করবে উল্টে দিকে তাহলে সে উল্টে দিকে আবার ঘুরে মাঝখানে এসলে আবার টর্ক জিরো কিন্তু এই যে কারেন্টিক এনার্জি নিয়ে আসলো ওই এনার্জি নিয়ে জড়তা নিয়ে এসে আরো কিছু দূর ঘুরবে আবার সে এখানে স্থির হবে আবার ঘুরতে থাকবে আবার এদিকে সো একটা দোলম গতি তৈরি হবে একবার এদিকে একবার এদিকে একবার এদিকে একবার এদিকে বুঝতে পারছি ভাইয়া তাহলে এই যে টর্কটা তৈরি হয় টর্কের পরিমাণটা আমরা বের করবো এখন আসেন একটা চিত্র আঁকেন তাহলে ওইভাবে উপরে ওই চিত্র তাকাই আছে আপনাদের খাতার মধ্যে না আপনি একটা কাজ শোনে এপাশে পজিটিভ চার্জ এপাশে নেগেটিভ চার্জ যদি পাত লাগায় এটা তাহলে বুঝতে একটু ক্লিয়ার হবে টর্ক টাউ সমান হচ্ছে এফ এল সাইন থিটা তাহলে ভাইয়ার এখানে এফ এফ এর মান হচ্ছে কিউই ও এখানে টোটাল দূরত্ব ধরো টোয়াই সেল ভুল করলাম ভাইয়া এফ ইন্টু টোয়াই সেল সাইন থিটা তাই না এই পুরো দূরত্ব হচ্ছে টোয়াই সেল আমাদের তাহলে এফ টোয়াই সেল সাইন থিটা কিউই বসালাম ইন্টু টোয়াই সেল সাইন থিটা এটাকে আমি লিখতে পারি টোয়াইস এল কিউ ইন্টু ই সাইন থিটা পড়েন ভাই কে টোয়াইস এল কিউ মানে কি পি তাহলে পি ই সাইন থিটা দ্বন্দ্বের ভ্রামক সরি দ্বন্দ্বের ভ্রামক না দিমের ভ্রামক পি তাহলে টর্কের মান হচ্ছে আপনি এখান থেকে পাবেন টর্ক টাও সমান হচ্ছে পি ই সাইন থিটা যদি ভেক্টর রূপ লিখতে চান তাহলে টর্ক টাও সমান হবে পি ক্র
টর্কি টর্ক হচ্ছে ঘূর্ণন বল তড়িৎ ডিমেরকে আপনি যখন একটা তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করবেন তখনই তার মধ্যে একটা ঘূর্ণন বল তৈরি হবে সেই ঘূর্ণন বলটাই হচ্ছে টাউ সেটা হচ্ছে পিই সাইন থিটা দুটা কেজ লিখছি ভাইয়া এটা হচ্ছে যদি থিটা মান নব্বই ডিগ্রি হয় আর এটা হচ্ছে থিটা মান জিরো ডিগ্রি হয় না ভাইয়া দুইটা চার জন্য বের করছি ওই যে ভাইয়া দেখেছি না একটু আগে প্রমাণ করে তখন তার মানে হচ্ছে এফ ইন্টু টয়সেল তাই না বল এবং দুইটা বলের মধ্যবর্তী দূরত্ব যে কোনো একটা বলে মানে কিন্তু আমরা নেই কিন্তু টর্ক হচ্ছে পুরো সিস্টেমের টর্ক এই যে ভাবে একটু দেখাই এখানে কাজ করতেছে ধরেন এফ এখানে কাজ করতেছে এফ কেন্দ্র থেকে এটা দূরত্ব হচ্ছে এল এটা দূরত্ব এল তাহলে ভাই এখানে যে টর্ক কাজ করবে সেটা হচ্ছে এফ এল এখানে যে টর্ক কাজ করবে সেটা হচ্ছে এফ এল তাহলে মোট টর্ক কথা হবে টু এফ এল বা এফ ইন্টু টু এল তাহলে কি হইলো একটা বল আর টোটাল দূরত্ব বুঝছেন আর সাইন থিয়েটা কেন আসে যদি সব সময় নবী কোনো না থাকে তাহলে একটা থিয়েটা তো থাকবেই এখানে একটা সাইন থিয়েটা থাকবে এখানেও একটা সাইন থিয়েটা থাকবে এখানেও থাকবে এখানে একটা সাইন থিয়েটা থাকবে বুঝছেন না আসেন এখন একটু বুঝাই বলি ভাইয়া যখন নব্বই ডিগ্রি কোনে থাকে পি ভেক্টরের ডিরেকশন কোন দিকে বলেন ভাইয়া তরিৎ ডিমের ডিরেকশন কোন দিকে মাইনাস প্লাস নেগেটিভ থেকে পজিটিভ চার্জের দিকে তাহলে এই হচ্ছে প্রাবল্য দেখেন তো যখন প্রাবল্য এভাবে কাজ করে তখন পি আর ই এই দুটা মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তাই না পি ভেক্টর আর ই ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি তখন এই সবচেয়ে বেশি টক কাজ করবে না দেখেন এইটাকে ঘুরেতে চাইবে এইদিকে এটাকে ঘুরেতে চাইবে এইদিকে সবচেয়ে বেশি বল কাজ করবে যখনই আপনি ঘুরে যাচ্ছেন তো আপনার টক মানে আস্তে আস্তে কমে যাবে কেন কারণ দেখেন এখন যে বলগুলো কাজ করতেছে এগুলো কিন্তু পুরোপুরি আপনাকে ঘুরানোর জন্য চেষ্টা করতেছে না পুরোপুরি ঘুরানোর জন্য চেষ্টা করলে এইবার আবার থাকার কথা কিন্তু এইবার আবার কি আসে বল তাহলে বল যেহেতু একটু সাইডে হয়ে গেছে উপাংশ কমে গেছে তাহলে আপনার টর্ক কমে যাবে আপনি ঘুরে ঘুরে যখন এখানে চলে আসবেন ভাইয়া তখন টর্ক কত হয়ে যাবে জিরো এদিকে এফ এদিকে এফ আপনি তো কোনো দিকে ঘুরানোর সে চেষ্টা করতেছে না তাহলে টর্ক হবে জিরো তাহলে যখনই পি ভেক্টর আর ই ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি হয়ে যাবে তখন টর্ক হবে কত জিরো যখন নব্বই ডিগ্রি কোন থাকবে তখন টর্ক থাকবে ম্যাক্সিমাম বুঝছেন আচ্ছা এখন এখানে একটা সুন্দর ব্যাপার আছে এই যে পি ভেক্টরের হচ্ছে এদিক থেকে এদিকে প্রাবল্য হচ্ছে এদিক থেকে এদিকে তাহলে ই আর পি সমান্তরাল না বুঝছেন তখন জিরো ডিগ্রি সেটা হচ্ছে একটা ডিমের ওকে যদি আপনি তৈরি ক্ষেত্রের মধ্যে এভাবে স্থাপন করে দেন তাহলে একটা জীবন নড়বে না এটা এভাবে বসে থাকবে কারণ এভাবে স্থাপন করলে কোনো টর্ক কাজ করে কিন্তু আপনি যদি একটা ডিমের ওকে এভাবে স্থাপন করেন তাহলে এটা সারা জীবন ওসিলেট করে থাকবে এভাবে 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 করতেই থাকবে সলদলম গতির মতো যদি কোনো ড্যাম্পিং না থাকে মানে যদি কোনো বাধা না থাকে বাতাস না থাকে বুঝে নেই ভাই কথা যদি বাতাস থাকে তাহলে সেই শক্তি হারাতে হারাতে একসময় আবার সে কম জায়গায় ঘুরতে 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 একসময় এখানে স্থির হয়ে যাবে ড্যাম্পিং থাকলে স্থির হয়ে যাবে কিন্তু যদি কোনো বাধা না থাকে তাহলে সে আজীবন এভাবে ঘুরতে থাকবে সরদলকের মতো আজীবন ঘুরতে থাকবে এদিক ওদিক এদিক ওদিক বুঝছেন আচ্ছা এখন আমরা পর টপিকে যাবো সুষম তৈরি ক্ষেত্রে তৈরি ডিমের ওকে বিক্ষিপ্ত করতে কৃত কাজ ও স্মৃতিশক্তি চলে সুষম তৈরি ক্ষেত্রে তৈরি ডিমের ওকে বিক্ষিপ্ত করতে छोटेशील बल द्वारा कृत क्या बेर करते जगह जो बोले मत एक रकम था छोटे ছোট 
পরিবর্তনশীল বাজার ক্রিয়াতে সূত্র আমরা পড়ছি কাজ ক্ষমতা শক্তিতে ইন্টিগ্রেশন অফ fdx ফার্স্ট ইয়ারে তাই না এখন তো মনে পড়ে আমরা 19 এ পড়ছি যাই হোক এখন দেখেন w তাহলে আরেকটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে এদিকে তাকান এটা হচ্ছে বল এটা হচ্ছে সরণ ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বলের রিপ্রেজেন্টেটিভ কে টাউ টর্ক তাহলে বলের রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে টর্ক আর সরণের রিপ্রেজেন্টেটিভ কে কোণিক সরণ থিটা তাহলে ভাই dx এর জায়গায় কি আসবে d থিটা তাহলে রৈখিক গতির ক্ষেত্রে কৃতকাজের সূত্র হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ fdx কিন্তু ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে কৃতকাজের সূত্র হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ কত টাউ d থিটা এখানে যেমন একটা লিমিট থাকে x ইনিশিয়াল থেকে x ফাইনাল এখানে একটা অ্যাঙ্গেল থাকে থিটা ইনিশিয়াল থেকে থিটা থিটা ফাইনাল তো আপনি কোন জায়গা থেকে শুরু করছেন কোথায় গিয়ে শেষ করছেন কত ডিগ্রি থেকে স্টার্ট করছেন কত ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরাইছেন বুঝছেন কথা আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে কৃতকাজের সূত্র এখন আমরা এটা ইউজ করে এই প্রমাণটা করব আর কি এগুলো ভাই মুছে দিব আচ্ছা পাশে দুটো লাইন লিখে রাখি আচ্ছা এটা লেখার সময় ভাই আরেকবার লিখব এখন একটু খেয়াল করে দেখেন ভাইয়া একটা টর্ক সরি একটা ডি মেরু যখন এটা তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকবে ধরেন সমান্তরালে আছে এটা প্লাস এটা মাইনাস এখন আপনি ডিমেরুটাকে ঘুরাই ধরেন উল্টা দিকে উঠাইতে চান কিন্তু যখন আপনি উল্টা দিকে ঘুরাতে চাইবেন তখনই এই প্লাস চার্জটা বাধা দিবে এই মাইনাস চার্জগুলো বাধা দিবে দিবে না আপনাকে ঘুরাইতে দিবে না তাহলে আপনাকে কষ্ট করে এখান থেকে ঘুরাই পর্যন্ত আনতে হবে না তাহলে আপনি যেই পরিমাণ কষ্ট করে এখানে ঘুরাই আনবেন ওই পরিমাণ বিহব শক্তি আসলে এটার মধ্যে জমা থাকবে তাহলে আপনি বুঝাই বলি ভাই দেখেন এখানে স্থির বসে আছে আপনি যদি এভাবে উল্টা দিকে ঘুরাই দিতে চান তাহলে আপনাকে কাজ করে ঘুরাইতে হবে কারণ কি কারণ এই চার্জগুলো চায় না পজিটিভ চার্জ তাদের দিকে যায় চায় তারা এই চার্জগুলো চায় না নেগেটিভ চার্জ তাদের দিকে আসুক চায় তাহলে আপনি জোর করেই পর্যন্ত ঘুরাই দিয়েছেন তিরিশ ডিগ্রি ঘুরে ঘুরে যদি ভাই আপনি ছেড়ে দেন তাহলে এই পরিমাণ শক্তি নিয়ে এসে সারা জীবন এরকম 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 করতে থাকবে বুঝতে পারছেন ভাই কথা তাহলে আপনি যে পরিমাণ শক্তি তার মধ্যে দিবেন ওই পরিমাণ শক্তি নিয়ে এসে সারা জীবন কি করবে স্পন্দিত হবে দোলনা আপনি একটা দোলনা যখন পিছনের শক্তি খরচ করে এনে ছেড়ে দেন তখন গিয়ে সামনে জন হচ্ছে দুলতে পারে বাতাসে বাতা না থাকলে সে আদিবন দোলার কথা কিন্তু বাতাসে বাতা থাকে দেখে কিছুক্ষণ পরে থেমে যায় তাহলে ভাই যদি এই ডিমেরোটাকে এখানে এনে টেনে ছেড়ে দেয় তাহলে সে হচ্ছে এই পরিমাণ শক্তি নিয়ে সারা জীবন কি করবে ভাইয়া ঘোরাঘুরি করবে বুঝছেন না তো আমরা এখন বের করবো যে কি পরিমাণ কাজ করতে হবে ভাইয়াকে এখান থেকে ঘুরা এটা ধরেন জিরো ডিগ্রি কারণ এখন পি আর ইয়ের মতো করতে কোন জিরো ডিগ্রি না এখান থেকে ভাই যদি থ্রিটা ডিগ্রি কোন ঘুরেতে চাই তাহলে ভাই কি পরিমাণ কাজ করতে হবে বুঝছেন তাহলে একটু লিখি ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে তাহলে আপনার একটা চিত্র আঁকেন ভাইয়া এই সেম চিত্রটা ভাইয়া যেটা আঁকছি ছোট করে আঁকেন এখানে প্লাস চার্জ মাইনাস চার্জ घूरा आनते चान कत घूराते चान थीटा डिग्री को घूराते चान আচ্ছা চিত্র আঁকেন ভাইয়া ওরা থিটা না ওরা আলফা ধরছে আমরা তাহলে আলফাই ধরি আলফা কোনো ঘুরাতে চাই কৃত কাজ ডাবলিউ সমান ইন্টিগ্রেশন অফ টাউ ডি থিটা জিরো থেকে আলফা ব্র্যাকেটে লিখে ডাবলিউ সমান ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডি এক্স অনুরূপ তাহলে টাউ জায়গায় আমরা মানটা বসাই দিই কই আমাদের টাউ পিই সাইন থিটা তাহলে পি আর ই কে বাইরে নিয়ে আসেন ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো থেকে আলফা সাইন থিটা তাহলে পাবেন পি সাইন থিটা ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাওয়া যায় বলেন মাইনাস কস থিটা তাহলে লিমিট যদি বসান তাহলে প্রথমে আপার লিমিট বসাবেন মাইনাস কজ আলফা মাইনাস ওয়ার লিমিট বসাবেন माइनस 
cos alpha आगे minus cos zero पड़े cos zero की value one ताले minus p cos alpha minus one minus इसी तरह कौन कर दें ताहले w शामन पावें p e one minus cos alpha ताले पश्चवे लिखी शुत्रांग alpha कौन है घुराते क्रितो काच तले भाईया जी परिमान काच छोड़े ठेके घुराई दी बो वो ही परिमान काच वो ही परिमान शक्ति टेम उधे की थक बे विहोग शक्ति शबे जो आता है बे शुत्रां सीधी शक्ति बा विहोग शक्ति डब्लियो शमन सीधी शक्ति यू दिए लिखी यू शमन अबे डब्लियो शमन पी इनटू वन माइनस এখন আলফা ইকুয়াল 180 ডিগ্রি কোণে ঘোরাতে ঘোরাতে কৃত কাজ তাহলে একটা তড়িৎ দিয়ে যদি আপনি একেবারে পুরো পুরো উল্টে দিতে চান উল্টে দিয়ে ঘোরা 180 ডিগ্রি ঘোরা দিতে চান তাহলে কৃত কাজ w সমান হবে pe 1 cos 180 ডিগ্রি cos 180 ডিগ্রি ভ্যালু কত ভাইয়া -1 তাহলে -1 minus +1 2p আর আলফা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি কোণে ঘোরাতে চান 90 ডিগ্রি কোণে ঘোরাতে কৃত কাজ হবে এই বান্ধবীরা কথা বলেন কেন নিজেদের সাথে কেন কথা বলেন বান্ধবীরা একজন আরেকজনের সাথে cos 90 ডিগ্রি মানে ভাই তাহলে কার সাথে কথা বলবো পি একটি তড়িৎ দিয়ে মেরো টেন ইনভার্স ফোর কুলম মানে দুটি বিভব চার্জ দ্বারা গঠিত সো কি এর মান দেওয়া আছে টেন ইনভার্স ফোর কুলম মোটরটি দূরত্ব দেওয়া আছে টোয়াইস এর ভ্যালু 2 সেমি তাহলে 0.02 মিটার दिमेरो के अतो तोड़ी चेरे सबों करा होलो ताली यर मांदा वाद से 10 to the power 5 newton per coulomb दिमेरो टेके घुरिये बीपोरी दोभियों के स्थापन कोड़ते की बोरी मां काच खोड़ता होगे बीपोरी दोभियों के स्थापन करा माना भाई के बोलें एटा के घुराये एहावे कोरे फिलता होगे ताला कोतो डिग्री कोने घुरेता होगे तो लेकिन x x 80 डिग्री कोने alpha equal 180 डिग्री कोने घुरेते की तो काच हां वही तो ए उत्सव कहानी की की तो काच w समान होते हैं p e into one minus cos x आशी डिग्री cos x आशी वैल्यू से माइनस वन तो ये तो अभी two p p माने होते हैं twice l q into e ओके okay, तालाब है ये खाने twice l मानो चाहे zero point zero two q ये मानो चाहे ten inverse four ये मानो चाहे ten to the power five তাহলে 4 into 10 ইনভার্স কত হবে আল্লাহই জানে 10 ইনভার্স 1 তার মানে 0.4 এত জুল কাজ করতে হবে এই যে পরিবাহী ধারক তো আসেন কোন পরিবাহীর বিভব প্রতি একক বাড়াতে যে পরিমাণ আধানের প্রয়োজন হয় তাকে ওই পরিবাহীর আধান ধারকত্ব বলে আরেকটু বড় বড় করে লিখতেন যাতে এই বন্ধ শেষ হয়ে যায় পরিবাহী গোলকে বা যে কোনো একটা পরিবাহীতে ভাইয়া যদি চার্জ দিতে থাকি তাহলে ক্রমাগত এটার ভোল্টেজ বা বিভব আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে না বাড়তে থাকবে এখন ধরুন ভাই কি পরিমাণ চার্জ দেওয়া করলে এটা ভি বিভব পার্ট মানে এটা বিভব ভি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে তাহলে ভাই লিখতে পারি ভি বিভব এই যে সমর দিলাম প্রতি একক বিভব বাড়াতে তাহলে ভি বিভব বাড়াতে প্রয়োজনীয় আধান কিউ সুতরাং একক বিভব বাড়াতে প্রয়োজনীয় আধান কত ভাইয়া q বাই v এই যে q বাই v এটাই হচ্ছে এই পরিবাহী ধারকত্ব সুতরাং ধারকত্ব কথা না ধারকত্বকে c দিয়ে লেখা ধারকত্ব ইংলিশ হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স আমরা পড়ব অনেক কিছু ধারক নিয়ে মাত্র শুরু c সমান হচ্ছে q বাই v বক্স করে ফেলেন q বাই v এখন এটা আসলে এভাবে বোঝা যায় না হ্যাঁ ভাই সুন্দর করে বুঝাই বলি সংগ্রাদংলা বাদ দেন দেখেন তো ধারকত্ব মানে হচ্ছে একটা জিনিস কতটুকু চার্জ ধারণ করতে পারবে স্টোর করতে পারবে সেটা যে চার্জের সমানুপাতে এটাতে আমাদের কারো কোনো সমস্যা নাই যত বেশি চার্জ জমা রাখা যাবে তার ধারকত্ব তত বেশি এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ভাই বিভবের ব্যাসানুপাতিক কেন তাই না দেখেন বিভবের ব্যাসানুপাতিক এই কারণে কারণ আপনি যে গোলকে চার্জ দিবেন ধরুন দুইটা গোলকে আপনি চার্জ দিতেছেন এখন দুইটাকে 5 ভোল্ট একটা ব্যাটারি দিয়ে চার্জ দিচ্ছেন ধরেন হ্যাঁ এটা একটা 5 ভোল্টের ব্যাটারি এটা থেকে চার্জ দিচ্ছেন আর উৎসটা হচ্ছে 5 ভোল্টের এটা দিয়ে চার্জ দিচ্ছেন এখন দেখেন আপনি এইটাতে 
এটাতে ধরেন পাঁচ কুলম চার্জ দেওয়ার পরে এটা ভোল্টেজ পাঁচ ভোল্ট হয়ে গেছে আচ্ছা পাঁচ কুলম একটু অন্যরকম লাগতেছে দেখতে তিন কুলম দেয় তিন কুলম চার্জ দেওয়ার ফলে এটা বিভব বেড়ে কথা হয়ে গেছে পাঁচ ভোল্ট হয়ে গেছে গোরকের বিভব পাঁচ ভোল্ট হয়ে গেছে এখন ভাইকে আর চার্জ দিতে পারবো কারণ সোর্স যেটা ব্যাটারি যেটা দিয়ে চার্জ দিচ্ছেন তার বিভব তো এটা বিভব সমান হয়ে গেছে সো বিভব পার্থক্য যেহেতু নাই চার্জার দিতে দেওয়া যাবে না কিন্তু ভাইয়া এই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে তিন কুলম চার্জ দেওয়ার পরে হয়তো এটা বিভব পার্থক্য হয়েছে মানে এটা ভোল্টেজ দাঁড়াইছে হয়তো তিন ভোল্টে মাত্র তাহলে তো আরো চার্জ দেওয়া যাবে তো আপনি আরো চার্জ দিচ্ছেন চার কুলম পাঁচ কুলম দেওয়ার পরে তারপরে গিয়ে বিভব পার্থক্য হয়েছে এবার পাঁচ ভোল্ট তাহলে ভাইকে বলেন যে এটার বিভব দ্রুত বাড়ছে তাতে কি আপনি বেশি চার্জ স্টোর করতে পারছেন যেটার বিভব আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইছে তাতে আপনি বেশি চার্জ স্টোর করতে পারছেন না তাহলে বিভব যদি খুব দ্রুত বেড়ে যায় তাহলে ভাই বেশি চার্জ আমরা দেখতে পারবো না কারণ দ্রুতই তার বিভব তার ভোল্টেজটা সোর্সের ভোল্টেজের সমান হয়ে যাবে যেটা দিয়ে আমরা দিচ্ছি চার্জ কিন্তু যদি বিভবটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় তাহলে আপনি বেশি চার্জ আমরা রাখতে পারবেন অনেকক্ষণ পরে গিয়ে তার ভোল্টেজটা পাঁচ ভোল্টে পৌঁছাবে অনেকটা পানির মতো লোহার পানি পানিতে আপনি অনেকক্ষণ ধরে তাপ দিতে পারবেন পানি অনেকক্ষণ তাপ শোষণ করতে পারে কিন্তু তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়ে এই জন্য আপনি অনেক তাপ চমা রাখতে পারবেন কিন্তু লোহাকে অল্প একটু তাপ দিলে তার তাপমাত্রা বেড়ে উচ্চ তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে বেশি তাপ দেওয়া যাবে না সেটা তাপমাত্রা অনেক বেশি বাড়বে কিন্তু বেশি তাপ সে নিবে না আগুন নিবাতে কখন আমরা লোহা ছুঁড়ে মারি যে লোহা ছুঁড়ে মারছি পানি ছুঁড়ে মারি কারণ পানি অনেক বেশি তাপ নিতে পারে বুঝছেন আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে কাহিনী চার্জের সমানুপাতিক বিভবের ব্যস্তানুপাতিক চার্জ যত বেশি জমা রাখতে পারবে ধারকত তত বেশি ভোল্টেজ যত আস্তে আস্তে বাড়বে ধারকত তত বেশি কারণ ভোল্টেজ যত আসতে পারবে তত বেশি চার্জে যত জমা রাখা যাবে আসেন এবার আমরা গোলাকার ধারকের কি গোলাকার পরিবাহী ধারকত বের করব গোলাকার পরিবাহী ধারকত্ব ভাই এককটা একটু লিখে রাখেন ভাই বলে গেছি এককটা হচ্ছে উপরে চার্জ নিচে ভোল্টেজ এটাকে বলে ফেরারে ওয়ান কুলম পার ভোল্ট ওয়ান ফেরারে ওয়ান ফেরারে মানে হচ্ছে আপনি যদি একটা গোলকে এক কুলম চার্জ দেওয়ার ফলে এটা ভোল্টেজ এক ভোল্ট হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা ধারকত্ব হচ্ছে এক ফেরারে গোলাকার পরিবাহী ধারকত্ব এটা খুব সহজ বলেন একটা পরিবাহী গুলোকে চার্জ দিলে চার্জ গুলো সব কোথায় গিয়ে জমা হয় পৃষ্ঠে এই জিনিস পড়তে পড়তে আমরা এখন বুড়ো হয়ে গেছি এই চ্যাপ্টারে খালি একই জিনিস পড়ি একটা পরিবাহী গুলোকে চার্জ দিলে চার্জ সব পৃষ্ঠে জমা হয় এখন ভাইয়া যদি পৃষ্ঠে চার্জ জমা করি কিউবের মধ্যে চার্জ জমা করি তাহলে পৃষ্ঠে বিভব কত হবে সেটা আমরা বের করতে পারি না যদি এটা ব্যাসার্ধ আর হয় তাহলে ভাইয়া লিখতে পারি পৃষ্ঠে বিভব সমান ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইলন নট কে কিউ বাই আর পৃষ্ঠে বিভব সুতরাং ধারাকত্ব সি সমান হচ্ছে কিউ বাই ভি তাহলে ভাইয়া যদি কিউকে ভি দিয়ে ভাগ করি ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইলন নট কে কিউ বাই আর তাহলে কিউ কিউ কাটা কি এটা হবে ফোর পাই এফসাইলন নট কে ইন্টু আর তাহলে একটা গোলাকা পরিবাহী যদি চার্জ দেন তাহলে তার ধারকত্বের সূত্র হবে সি সমান ফোর পাই এফসাইলন নট কে ইন্টু আর শূন্য মাধ্যম হলে শুধু এফসাইলন নট অন্য কোনো মাধ্যম হলে কে তাই না এখন ভাইয়া কথা শুনেন এই শব্দ ধ্রুবক তাই না তাহলে আর এর সমানুপাতিক হচ্ছে ধারকত্ব গোলকের ব্যাসার্ধ যত বড় হবে তাহলে তত বেশি চার্জ জমা রাখা যাবে একদম খাঁটি বাংলা লজিক যত বড় গোলক তত বেশি চার্জ জমা রাখা লাগবে তাই চলেন এবার আমরা পড়বো হচ্ছে তরি ধারক আচ্ছা একটা গোলক আপনি চার জমা রেখে আপনার খুব বেশি লাভ নাই কেন লাভ নাই কারণ আপনি এই গোলক থেকে ধরেন বাতি জ্বালাইতে চান এই চার্জ গুলো দিয়ে আপনি এই গোলকের সাথে একটা বাতি যোগ করে দেন এই বাতি কি জ্বলবে ভাইয়া এই চার্জ গুলো যাবে কই বাতির মধ্যে তো কোথাও যাইতে হবে এটা উচ্চ বিয়োগ হইল নিম্ন বিয়োগ কই তাহলে আমরা এরকম একটা গোলকের চার জমা রেখে এটাকে আসলে সার্কটে ব্যবহার করতে পারবো না কারণ বেটার একটা বাতি জ্বালাই রাখছেন বাতি লাগাই রাখছেন বাতি কি জ্বলবে জ্বলবে না আপনি একটা কারেন্টের দ্বারা যদি আপনি নিজে গিয়ে লোককে থাকেন আপনার কিছু হবে না কারণ আপনার মধ্যে তো কারেন্ট ফ্লো করতে পারতেছে না এখন মাটিতে দাঁড়ায় যদি আপনি ধরেন তাহলে পরে আপনার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করবে তো আপনি করে কাঁপবেন তাই না নাহলে কাঁপবেন না তাহলে ভাইয়ের এখানে যদি পাতির মধ্যে যদি লাগাই তাহলে এটা আসলে জ্বলবে না এখন এই জন্য আমরা একটা সেট আপ দাঁড়া করতে চাই যেখানে এক প্রান্তে পজিটিভ চার্জ এক প্রান্তে নেগেটিভ চার্জ জমা হবে যাতে আমরা এদেরকে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করাইতে পারি ব্যাটারি বানাইতে পারি এরকম তাহলে চলেন তরি ধারক ভাই একটু উদাহরণ দিই তারপর আমরা সং
সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ধরেন দুইটা সমান্তরাল পাত আমরা নিব এই একটা পাত সমান্তরাল দুইটা পাত যে কোনো আকারে পাত হইলে হবে এমন না যা আয়তাকার দিতে হবে এই দুইটা পাত নিয়ে ভাইয়া যদি এদের সাথে একটা ব্যাটারি যুক্ত করে রাখি কথা শোনেন ভাইয়া তাহলে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে পজিটিভ চার্জ কি এখানে জমা হবে নেগেটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ চার্জ কি এখানে জমা হবে আপনি যে ব্যাটারিটাকে সরাই ফেলেন তাও এখানে বসে থাকবে কেন কারণ পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ কি করে আকর্ষণ করে তাই না তাহলে এরা নিজেদের আকর্ষণ বলে কারণে এই জায়গাতে বসে থাকবে এরা নড়বে না এখন আপনি যখন ব্যাটারি সরাই ফেলবেন কথা কি বলে যখন ব্যাটারি ব্যাটারি সরাই ফেলবেন তখনও দেখবেন যে পাতের মধ্যে এখনও চার্জ রয়ে গেছে এই পজিটিভ চার্জ এই হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ তো আপনি যদি এবার ব্যাটারি পরিবর্তে এখানে একটা বাতি লাগাই দেন তাহলে দেখেন ভাইয়া এটা উচ্চ বিভব এটা কি নিম্ন বিভব এদিক থেকে এদিকে চার্জ ফ্লো কারেন্ট যাবে আসলে চার্জ উল্টে দিকে যায় আমরা চৌদ্দরের দিকে দেখব তো এদিক থেকে এদিকে আসলে কারেন্ট ফ্লো হবে আপনার বাতিটা জ্বলবে এই চার্জ লাগিয়ে ওই চার্জ লাগিয়ে নিউট্রাল করে ফেলবে জিরো চার্জ হয়ে যাবে সব তাহলে এরকম একটা সেট হবে আপনি চার্জ জমা করার পর সেখান থেকে ব্যবহার করতে পারতেছেন সো এইটাকে বলে ইলেকট্রিক ক্যাপাসিটর তড়িৎ ধারক বুঝছেন কথা আমরা একটু আগে পরিবাহী ধারকত্ব বের করছি কিন্তু ওটা দিয়ে ভাইয়া শুধুমাত্র পজিটিভ পাবো অথবা নেগেটিভ পাবো দুটো একসাথে পাবো না কিন্তু এখানে আমরা পজিটিভ প্রান্ত পাবো পজিটিভ পাত পাবো নেগেটিভ পাত পাবো ব্যাটারিটা সরাই ফেললে আপনি ক্ষণিকের জন্য অল্প কিছু করার জন্য আপনি এখান দিয়ে প্রভাব পাইতে পারেন বুঝছেন তাহলে এরকম চার্জ জমা রাখার যে কৌশল এটাই হচ্ছে তড়িৎ ধারক সো একটু সময় লেখেন পরে আমরা এক পাশে চিত্র আসবো সো একটু জায়গা রাখেন পাশে অথবা পাশে চিত্র দুটোই এঁকে ফেলেন ছোট ছোট করে বাতি চলতেছে যে জলা বাতি এভাবে দেখায় बाती मत दिए बुझे এই জায়গাটা যদি আপনি অপরিবাহী না রেখে কোনো পরিবাহী রাখেন তাহলে তো এই চার্জ এখান দিয়ে ফ্লো হয়ে চলেই যাবে আপনি স্টোর করতে পারবেন তাহলে মাঝের এই জায়গাটাতে অপরিবাহী পদার্থ রাখতে হবে অথবা শূন্য মাধ্যম হইতে পারে শূন্য মাধ্যমে একটা অপরিবাহী তাহলে মাঝে একটা অপরিবাহী পদার্থ রাখলেই হবে যাতে চার্জ গুলো চলে যেতে না পারে যাতে স্টোর হয়ে বসে থাকে খালি এই আর কি আসেন এবার আমরা পড়ব ধারকের ধারকত্ব তো এই ধারকে ইংলিশ হচ্ছে ক্যাপাসিটা ক্যাপাসিটর এবার আমরা ধারকের ধারকত্ব পড়ব ধারকত্ব ইংলিশ হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স ধারকের ধারকত্বের মধ্যে লেখেন কোন ধারকের প্রত্যেক পাতে যে পরিমাণ আধান জমা হলে কোন ধারকের প্রত্যেক পাতে যে পরিমাণ আধান জমা হলে পাদ্যয়ের মধ্যে একক বিভব পার্থক্য বজায় থাকে যে পরিমাণ আধান জমা হলে পাদ্যয়ের মধ্যে একক বিভব পার্থক্য বজায় থাকে পাদ্যয়ের মধ্যে একক বিভব পার্থক্য বজায় থাকে তাকে ওই ধারকের ধারকত্ব বলে তাকে ওই ধারকের ধারকত্ব বলে যে পরিমাণ আধান জমা হলে পাদ্যয়ের মধ্যে একক বিভব পার্থক্য বজায় থাকে তাকে ওই ধারকের ধারকত্ব বলে আগের বার আমাদের একটাই পরিবাহী ছিল ওটাতে আমরা চার্জ দিলাম ওটা বিভব বৃদ্ধি পাইতো এবার আমাদের দুইটা পাত আছে তো ধরেন ভাইয়ার এখানে একটা পাত আমরা একটু থ্রিডি চিত্র আঁকি এখানে একটা পাত এখানে আর একটা পাত এই দুটো পাতের মধ্যে ভাই একটা ব্যাটারি দিয়ে চার্জ দিচ্ছে চার্জ দেওয়ার ফলে দেখা গেল এখানে পজিটিভ চার্জ জমা হলো আর এখানে নেগেটিভ চার্জ জমা হলো এবং এই দুইটা পাতের দুই এই দুইটা পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য হলো ভি কারণ এটা যদি উচ্চ বিভাব এটা নিম্ন বিভাব এদের মধ্যে বিভব পার্থক্য তো আছে এটা হয়তো টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এটা হয়তো মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে এদের মধ্যে বিভব পার্থক্য কত ভাইয়া পাঁচ ভোল্ট ঠিক আছে আগের বার আমাদের যে কোনো একটা মানে একটা গুলোকে চার্জ দিতাম শুধু এটারই বিভব পার্থক্য 
তাই না এটা বিভব হয়তো টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট হয়েছে কিন্তু এবার দুইটা বিভব পার্থক্য হিসেবে করতে হবে আমাদের তাহলে আগের বার ভি ছিল শুধু বিভব আর এবার ভি হচ্ছে বিভব পার্থক্য দুইটা পাতে বিভব পার্থক্য এখন ধরেন এই বিভব পার্থক্যটা তৈরি করার জন্য ভাইয়া হচ্ছে এই পাতে প্লাস কিউ আর এই পাতে মাইনাস কিউ চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তাহলে ভাইয়া লিখব ভি বিভব পার্থক্যের জন্য পার্থক্যের জন্য প্রয়োজনীয় আধান কিউ সুতরাং একক বিভব পার্থক্যের জন্য প্রয়োজনীয় আধান কত হবে ভাইয়া কিউ বাই ভি এই যে একক বিভব পার্থক্যের জন্য যে পরিমাণ আধান দেওয়া লাগবে সেটা হচ্ছে ধারকের ধারকত্ব সুতরাং ধারকত্ব সূত্র একই কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে আগের বার ভিটা ছিল বিভব এবার ভিটা হচ্ছে দুইটা পাতের বিভব পার্থক্য আগের বার কিউটা ছিল ওই পুরো পরিবাহিতে যতটুকু চার্জ দিছি এবার কিউটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ধারকে যে পরিমাণ চার্জ দিছে একটাতে প্লাস একটাতে মাইনাস আসেন একটা ম্যাথ করে যাব আজকে এ ওয়ান চলেন জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার ব্যাস বিশ ব্যাসার্থ বিশিষ্ট চৌষট্টিটি গোলাকার ফোটাকে একত্রিত করে একটি বড় ফোটায় পরিণত করা হলো যদি প্রতি ফোটায় ওয়ান কুলম চার্জ বিদ্যমান থাকে তবে বড় ফোটার বিভব ও ধারাপত্ত নির্ণয় করো আচ্ছা তাহলে চলেন ভাই একটু খুব সহজে করে ফেলি চৌষট্টিটা ছোট ছোট যদি ফোটা বা চৌষট্টিটা ছোট ছোট ধরেন কি বলবো ভাই আগে ধরেন তেলের ফোটা ছোট ছোট হ্যাঁ চার্জিত সবগুলো এদিকে যদি একত্র করে একটা বড় ফোটা বানাই তাহলে এই সবগুলো যে আয়তন এটার আয়তন একই থাকবে না তাহলে এই সবগুলোর ব্যাসার্থ ধরেন ছোট হাতের আর আর এটা ব্যাসার্থ হচ্ছে ক্যাপিটাল আর তাহলে এই সবগুলো আয়তন হবে ফোর বাই থ্রি পাই ছোট আর কিউব কয়টা ভাইয়া চৌষট্টিটা তাহলে এই পুরো সবগুলোর আয়তন সমান বর্ডার আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই ক্যাপিটাল আর কিউব বুঝছেন ছোট ছোট সবগুলোর আয়তন সমান বড় বর্ডার আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই বাদ দিয়ে দেন সিক্সটি ফোরকে লেখা যায় ফোর ফোর কিউব আর কিউব আর এখানে পাবেন ক্যাপিটাল আর কিউব এই যে তাহলে এখান থেকে আপনি পাবেন সুতরাং ক্যাপিটাল আর সমান ফোর ইন্টু স্মল আর তাহলে আর এমান কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মিটার তাহলে বড় ফোটা ব্যাসার্ধ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মিটার তাহলে প্রথমে ধারা কত ধারা কত সূত্র ভাই আপনাদের পড়াইছি ফোর পাই এফ সাইলন নট এটা তো কোন মাধ্যম দেওয়া নেই আছে তাহলে আমরা শুধু মাধ্যম ধরে নেই কিন্তু আর ক্যাপিটাল আর হবে তাহলে এটা হবে ফোর পাই ইন্টু এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ ইন্টু আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এত ফেরাডে ধারক এক হচ্ছে ফেরাডে এফ ফ্যারাডে অনেক বড় একক এক ফেরাডে ধারকত্ব মানে অনেক ধারকত্ব ভাইয়া এত বড় একক হয় না এখানে আমরা মাইক্রো ফেরাড মিলি ফেরাড ম্যানো ফেরাড এগুলো ইউজ করি বাসায় আচ্ছা কেউ ধারক কোথায় দেখছেন যদি জিজ্ঞেস করেন ধারক আপনার টিভি খুললে বা কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি খুলে যাবে ভিতরে ব্যাটারির মতো ছোট ছোট কিছু জিনিস দেখা যায় দেখছেন না ছোট ফ্যানের মধ্যে থাকে বড় একটা ফ্যানের মধ্যে এটাও ক্যাপাসিটি বড় একটা এরকম গোল কি একটা থাকে আবার হচ্ছে আপনি টিভি টিভি খুলে বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি খুলে ভিতরে ছোট ছোট এরকম ব্যাটারির মতো দেখতে পারবেন এগুলো আসলে ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি অনেক কাজ আছে আমার সামনে দেখবো এটা কত আসে ভাই দেখেন বিভাগ বের করতে বলছে দেখেন ভাইয়া ছোট ফোটা সবগুলোতে এক কুলম করে চার্জ ছিল তাহলে এই সবগুলো একত্র করে চৌষট্টিটা এক কুলম চার্জ একত্র করলে কত কুলম চার্জ হবে চৌষট্টি কুলম তাহলে বড় ফোটা চার্জ হচ্ছে চৌষট্টি কুলম আর আমরা জানি সি সমান কিউ বাই ভি আমরা জানি এটা বের করেন ভাইয়া সিটা বের করেন সি সমান কিউ বাই ভি তাহলে এখান থেকে ভি সমান হবে কিউ বাই সি তাহলে সিক্সটি ফোর বাই সি এর মান কত আসছে কি জানি ভাগ করে দিই ভাগ আনসার সেভেন পয়েন্ট টু আমাদের এই পর্যন্তই ভাইয়া 